റോയൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു പീറ്റർ പാൻ നെക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേബി ഫ്രോക്കാണ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്നര അഞ്ചാണ് വരുന്നത് യോക്ക് വരുന്നത് അഞ്ചര അഞ്ച് ഈ പീസ് വരുന്നത് ഏഴര ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൂസ് എട്ടര അഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എട്ടിഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ആറിഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാകണു ഈ യോക്ക് കുറച്ച് ഈ യോക്ക് ഓപ്പണാണ് അവിടെ ബട്ടൺസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇതിൻ്റെ യോക്കാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാകണു ആറര അഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര അഞ്ച് ഉണ്ടാകും ആ ഷോൾഡർ വരുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഇഞ്ച് ഇത് പത്ത് ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുക്കാലഞ്ച് ഇഞ്ചാൽ മേലെ മേലെ ഇങ്ങനെ തുമ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടര ഇഞ്ചിക്ക് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എട്ട് ഇഞ്ചും വരും അതിലുള്ള എക്സ്ട്രാ അടിക്കാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുമ്പ് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഇനി ബാക്ക് സൈഡാണിത് ബാക്ക് സൈഡ് രണ്ട് പീസാണ് വരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഓപ്പൺ വെച്ച് കണ്ട് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ആണ് ഈ രണ്ട് പീസും സെയിം അളവിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ഈ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ സെയിം അതേ റിഗാളും അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒന്നര അഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുമ്പുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എന്താ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര അഞ്ച് തുമ്പിട്ടിരിക്കാണ്ട് അവിടെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് രണ്ടല്ല ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് അതേപോലെ അടിഭാഗത്തേക്ക് മൂന്നിഞ്ചും സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാലും മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരണം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരണം കഴുത്തിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഈ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തീമ്പോൾ കേട്ടോ കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബാക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ആ ഒന്നര അഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുമ്പിട്ടില്ലേ ആ തുമ്പ് ആ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡ് കൊണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ആ ഒന്നര അഞ്ച് തുമ്പ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഫ്രണ്ട് അതിമേ വെക്കുക അതുപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒപ്പമാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക ആ കഴുത്തിൻ്റെ അളവിൽ മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതല്ലേ ഇതിൽ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടീൻ്റെ അളവാണത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ബാക്ക് കഴുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ ഫ്രോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള സ്കേർട്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇത് രണ്ട് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വീതി എട്ടര ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിനും ഓരോ പീസ് ഇനി രണ്ട് യോക്കും ഇതുപോലെ ഒപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ യോക്ക് രണ്ടും ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഇതുപോലെ ഒപ്പം വെച്ച് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഷോൾഡർ കൂട്ടി ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലെ ഒരു
ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഷേപ്പാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ നേർത്തി വെച്ചത് ആദ്യത്തെ പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അതേപോലെ ഈ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരിക അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി രണ്ടിഞ്ചുള്ളൂ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഈ കോളറിൻ്റെ വീതി ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്പോൾ അത് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഏറ്റ കുറച്ചിൽ രണ്ട് രണ്ടര മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നരഞ്ചൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഈ ചെറിയ കുട്ടിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വരും എന്നിട്ട് അതൊരു പീസ് പ്രിൻറ്റ് പീസ് മൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്രിൻറ്റ് പീസ് അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അടിച്ച് മറിക്കാനുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടിക്കാനത് ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് വരികയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിന് ചോരി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അടിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇതാ ഇത് വരെയാണ് അടിക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്യാൻവാസിന് ചാരിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ എൻ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുക അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ആ ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് കയറാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആ ക്യാൻവാസിന് ചാരിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ ഷേപ്പൊക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിടക്കണം അങ്ങനെ ഫുള്ള് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കേട്ടോ അത് തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള അതേ അതാ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതിലിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതുവരെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്ട്ര ഉള്ള തുമ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ ആ തും ആ സ്റ്റിച്ചിമ്മ തട്ടരുത് തട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇട്ടുകാണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി മാക്സിമം കുറച്ച് അത്ര തുമ്പ് ഇട്ടുകാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്ര കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാലും അത് മറിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിടക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ സെൻ്റർ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ സെൻ്ററിലെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഈ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് അത് ക്യാൻവാസിന് ചാരിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അവിടെ സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ കിടക്കല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാൻവാസിന് ചാരി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെയും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരെ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഫുള്ള് വെട്ടിടുക കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഓരെ വെട്ടിടുക എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്നിട്ടിത് മറിക്കുകയാണ് അവൻ വെട്ടിടുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചുമ്പോൾ തട്ടരുത് കേട്ടോ തട്ടാത്ത രൂപത്തിലാണ് വെട്ടിടേണ്ടത് എന്നിട്ടിത് മറിക്കുക കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ മറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മറിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ആ ബാക്കും പാടെ ആ യോക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യില്ലേ ആ പീസ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇത് വെച്ച് കാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരേണ്ടത് ആ സെൻറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് വരേണ്ട ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ എൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കണം എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഈ കോളർ ഇതുപോലെ അടിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ലെവലിന് കിടക്കും ഞാൻ അതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒന്നരഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ആ കോളറിൻ്റെ മുകൾക്ക് അത് ആ ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ അത് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡും ആ ഒന്നരഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ തുമ്പ് ആ കോളറിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ ചീത പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ കോളറിന് ചാരി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ വരും എന്നിട്ട് ഇതിന് മറിക്കുമ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും മറിക്കുമ്പോൾ ആ എൻ്റെ മറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കരം വരിക ഇനി അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഈ കോളറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് അതിന് ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു
ആ പൈപ്പിംഗ് പീസ് അതിമം വെച്ചുകാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ആ ഭാഗം പൈപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ യോക്കിൻ്റെ ആ കോളറൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയ പീസും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ പീസും ഒപ്പം വെച്ചുകാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോ ഇത് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് പൈപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ആ പീസ് ഉള്ളുക്ക് മറിച്ചിട്ട് അതിന് പൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണ അതിന് പൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതുപോലെ വരും കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ അവിടെ കിടക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഉള്ളിക്കാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ഫോൾഡിങ് ഉള്ളിക്കാക്കുക അതേമാതിരി മറിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ വരും കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിഗാളും അതേപോലെ പൈപ്പ് ചെയ്യുക ആ ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേകാലും ജി വീതിയുള്ള ആ പ്രിൻറ്റ് പീസ് ഒരു ഒന്നേകാലും ജി വീതിയാണ് അത് ക്രോസാണ് അതുപോലെ അടിച്ചു കണ്ട് പൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ല വശത്ത് വെച്ച് കണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മറിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് പീസിന് ചാരിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ റിഗാളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെ വരും ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറി വരും ഇവിടെ ബട്ടൺസ് ഒന്നും വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒരറ്റ സ്റ്റിച്ചിങ് അടി ഭാഗം അത് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് തെന്നി പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടിട്ട് ഒരിഞ്ച് വീതി ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ തുമ്പ് ആ ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഒന്ന് ബാക്കും അതിവിടെ ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ഒരേപോലത്തെ അതൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ആണ് ഒന്ന് ബാക്കും ആണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള പീസ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ആ പീസ് രണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് മടക്കിയടിക്കുക കേട്ടോ ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഈ ഭാഗം ഇത്രയും സ്പേസ് ഈ ജോയിൻ്റ് വരെ ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇടണം ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ഇടണം ഇത്രയും ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കും വരും ഇനി ഇത് പ്ലീറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ ബോക്സ് പ്ലീറ്റാണ് ഇടുന്നത് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് പോരുക ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരേ പ്ലീറ്റാണ് ഇടേണ്ടത് ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ് ഇടുക ഒരു പ്ലീറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കിടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്ലീറ്റ് ബാക്കിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോഴേ ആ ബോക്സ് പ്ലീറ്റായി കിടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ഇടുക ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് പോരുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ലൂസ് ചെയ്യുക എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ആ എട്ട് ഇഞ്ച് ആവണം ആ ജോയിൻറ്റ് വെത്തുമ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ ആ എട്ട് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇടട്ടോ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എത്രയാണ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് തുമ്പ് വരുന്ന വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക സൈഡ് രണ്ട് തുമ്പും വെച്ച് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഉൾഭാഗം വരേണ്ടത് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഈ മേൽഭാഗത്ത് കിടക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ട പീസ് ഇതാണ് നമ്മളെ യോക്ക് അപ്പോൾ യോക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറ്റിക്കുക കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഈ കാണിക്കണ പോലെ കറക്റ്റ് ആ സൈഡത്ത് ആ രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ജോയിൻറ്റും ആ യോക്കിൻ്റെ ജോയിൻറ്റും സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ആ ജോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ ഒരേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല